Our Father, we humble before your presence this morning. We call upon you, God, because you are the only Father, you are the only Savior of our lives. We call upon you because we know in you there is salvation, in you there is freedom in life, in you there is forgiveness of our sins, oh God. And now we call upon you, God, because we know with you, my Father, nothing can go wrong. This morning we commit ourselves unto you, God. And even as we begin the service, my Father, we will invite you, Jehovah, so that you may work together with us. We trust in you, God, in everything that we are going to do this morning. You are the only source of our hope. We trust in you, my Father, in everything, God. Heal our hearts this morning. Talk to our spirit this morning. We need you, Jesus. We need you, Son of God. Thank you for everything, my Father. Really, that you are going to, to minister to us this morning. Touch my mind with clarity. And my tongue with a call of fire. That I may be able to minister to your people. Oh, Lord, we are waiting to hear from you this morning. You are mighty and excellent, God. And in you we trust. We thank you and bless your name. In Jesus' mighty name we pray and believe. Amen. Watazamaji wangu asubuhi ya leo. Na wasikizaji wangu wakanisa la the Ark Church International Mission popote muliko. Na wakaribisha tena katika ibada yetu ya asubuhi ya leo. Majina yangu ni uh, Bishop Bethel Mbugwa wa kanisa hilo la The Ark Church International Mission. Ningependa kuwakaribisha katika ibada hii nikitumai ya kwamba Mungu atakwenda kunena na sisi. Ni kwa sababu hata mimi nahitaji kunenewa katika moyo wangu. Mara nyingi watu hawaelewi ya kwamba wachugaji wanagojiaga hata Mungu huyo kuongea nao ili akaweza kuwapatia kile wanastahili katika mioyo yao wakaweza kuongea na wakaweza ku, 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 kufanya mioyo ya watu iinuke na kutajirisha mioyo yao ikawa na matumaini na vile vile hata hawa wakapata kitu chakula 
kikawafanya hata hao wa kuendelea siku mingi na katika maisha na kwa hivyo basi na kukaribisha nikitumai ya kwamba leo utabarikiwa na ujumbe wetu wa siku ya leo ujumbe wangu unahusu moyo kushughulikia moyo dealing with the condition of the heart kushughulikia moyo wa mwanadamu sababu hasa ya kuongea kuhusu moyo ama Mungu kuninenea ku, ku, eh, ninene kuhusu moyo ni kwa sababu mwanadamu ni moyo na mara nyingi watu wamekosa kuelewa ya kwamba mwanadamu si mavazi yale amevaa mwanadamu sio mwili ambao amevalia kwa sababu mwanadamu ni roho na moyo wa mwanadamu ndio unafanyaga mwanadamu kuwa mwanadamu na ukichimba katika undani utakuta ya kwamba Mungu alinenea moyo wa mwanadamu hakunenea mwili ni kwa sababu mwili huwa unaendeshwa na moyo wa mtu na kwa hivyo condition ya moyo wa mtu ndio inapelekaga ndio inapelekaga mtu mahali ambapo anataka kwenda anataka kwenda ni kwa sababu hakuna mtu hata mmoja angelipenda kuishi bila kuendeshwa ama kuongozwa na kile amba, na nguvu zile ambazo zinaweza kumuongoza kwenda mahali ambapo anataka kwenda nitaanza kusoma na kitabu cha Zaburi I mean not Zaburi but Proverbs Mithali Mithali mlango wa nne na mstari wa tatu Kuna maneno ambayo yalinenwa na mwandishi na wakati alikuwa nena alikuwa nena kwa sababu ya moyo wa mwanadamu Tukianza mstari wa tatu Mithali nne na mstari wa tatu Inasema hivi Keep your heart with all vigilance for from it flow the springs of life Keep your heart with all vigilance for from it flow it fl- from for from it flow the springs of life yani maisha yetu yale ambayo tunaishi yako dictated na condition ya moyo ni kwa sababu Selemani wakati alikuwa naongea alikuwa naongea kuhusu maisha ya mwanadamu na moyo wa mwanadamu na akaanza kusema ya kwamba ili uweze kufurahia maisha na ili uweze kwenda katika utaratibu wa maisha lazima kwanza ushughulikie moyo wako na watu mara nyingi wameshughulikia mioyo mili yao wakakosa kushughulikia mioyo mi, mi, yao kwa sababu ya kutojua ya kwamba mioyo ndio engine ya mtu na moyo ndio unakuendesha vile ambavyo ungependa kuishi na hivyo basi wakati alikuwa naongea anasema ya kwamba ya kwamba keep your heart with all vigilance uitazame na uiangalie kwa 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 undani kwa sababu kutokana na huo moyo huku ndiko matokeo ya maisha huwa yanaanza ya kila mtu ili aweze kuendelea na ili kila mtu aweze kuishi vizuri lazima moyo wake uwe umeangaliwa ipasavyo ni kwa sababu ni moyo hukuelekeza mahali ambapo unataka kwenda na moyo huo ndio mtu this word jesus used mara nyingi kuhusu moyo wa mwanadamu kwa sababu alijua moyo wa mwanadamu ndio unaweza kumfanya huyu mtu akae akaishi katika maisha ya ushindi katika maandiko haya yanatuelezea kwa undani ya kwamba wakati mwandishi alikuwa anatazama mtu alijua ya kwamba akimuona jinsi alivyo na vile ambavyo anatembea anajua ya kwamba moyo wake uko namna hiyo na ukitazama vile ambavyo watu wengi tuko tunashughulikiaga sana mtu wa nje tunashughulikiaga sana miili yetu tunashughulikiaga sana mavazi jinsi ambavyo tutaweza kuwa warembo wakati tutafika mbele za watu lakini moyo wa mwanadamu ndio unasemaga jinsi ambavyo maisha ya mtu yalivyo ningependa tusome katika kitabu cha mark chapter number 12 and verse 14 kuna mambo ambayo Yesu aliongea ni kwa sababu walitaka sana wakati huu tukawa watu wa kuishi katika maisha ambao ni maisha ambayo ni matulivu yatakuwa matulivu kwa nini ni kwa sababu ya hali ya mioyo yetu Bible says he sat down opposite the treasury 
and watch the crowd putting money into the treasury. Many rich men put in large sums. A poor widow came and put in two coins, I mean two small coppers coins, which are worth a penny. Then he called his disciple and said to them, Truly I tell you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the treasury. For all of them have contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in everything she had. All she had. All she had to live on. Wakati Yesu, wakati moja Yesu wakawa, ametembea karika uh, sinagogi. Na huyu mwanamke mmoja ambaye aliweza kunakiliwa katika haya maandiko alikuwa katika hii ibada. Na maandiko nasema ya kwamba ikafika wakati wa kutoa na wakati walikuwa wanatoa kulionekana huyu mwanamke ambaye alitoka mahali mzee mama mkongwe alitoka kwa kiti akiwa ameshika senti zake mbili na akaja na akaziweka katika kikapu kukawa na mabonyenye watu ambao walikuwa na mali na wakaja wakatoa na Yesu akiwa amekaa mahali pale akafundisha wanafunzi wake ili waweze kuelewa jambo hili na hili likawa ni fundisho kwa hawa wanafunzi Yesu akawaambia mumeona huyo mwanamke kulingana na vile ambavyo ametoa na vile ambavyo amekunjua mkono wake hivyo ndivyo roho yake ilivyo mumeona vile ambavyo amekuja Mumeona vile ambavyo ameweka hizo senti zake mbili kwa kikapu. Amekunjua moyo wake. Alikuwa anafundisha kuhusu moyo. Na akasema umeona hao wengine jinsi ambavyo wametoa, wametoa kulingana vile ambavyo hawa wana mali. Na wamebakisha mali nyingine zingine nyingi katika mifuko yao. Lakini huyu mama ametoa moyo wake. Moyo wake ni kumaanisha ya kwamba ni kile kilikuwa ke mkononi mwake. Alitoa kile kitu ambacho alikuwa anataka kutoa kutoa kwa kilindini cha moyo wake. Ukitazama hapa Yesu hakuwa anatazama mifuko. Yesu hatazami wallet za watu. Yesu hatazami kile ambacho watu wameweka kwa mifuko yao. This one is teaching us that the heart is the source of everything and when you are giving you are giving the heart you are not giving the money na kabla mtu hajatoa ama hajapeana ni moyo wake huwa unaamua kupeana na hivyo basi akasema ya kwamba mkiona jinsi ambavyo ametoa ametoa kwa sababu ya moyo wake maandiko katika kitabu cha Mathayo 5 na mlango wa 8 unasema ya kwamba Wacha tutazame hapo kidogo katika kitabu cha Mathayo mlango wa tano na mstari wa nane hapo Unasema hivi Blessed are the pure in heart for they will see God In other version inasema kwamba happy are the pure in heart Yaani ili uweze kuona Mungu lazima kwanza ushughulikie moyo wako Watu wale watu ambao wameenda mbali na watu ambao wameweza kushinda katika haya maisha ni watu ambao walishughulikia mioyo yao. Diposa Mungu akitazama moyo akaweza kuwainua na akaweza kuwapeleka katika hatua nyingine. Maandiko inasema hivi. Siku moja Yesu wakati wanafuzi wake wakamjia akafumbua kinywa chake akawafundisha maneno haya akiwaambia ya kwamba happy ukitaka kuishi maisha ya furaha ukitaka kuishi maisha ya kubarikiwa blessed are those who are pure in heart lazima moyo wako uwe mbora moyo ambao ni wa kupendeza moyo ambao ni wa kuvutia lazima ufanyie kazi moyo wako hii inaniambia ya kwamba kuna watu wengi maisha yao hayaja hayajaigiana ama hayajakaa vizuri sio kwa sababu Mungu amewanyima lakini kwa sababu mioyo yao wamekataa kuifanyia kazi. 
na Mungu hupelekana na mtu kulingana vile ambavyo moyo wake ulivyo na mara nyingi tuweza kusahau kwa nini Mungu mara nyingi anakosa kututimiza wajibu wa moyo wetu ni kwa sababu ndani yetu ama mioyo yetu hatujaifanyia kazi kiwango ambacho kitaweza vutia baraka zile ambazo tunadai kutoka kwa Mungu ili ziweze kutufikia na hivyo basi Yesu akawa anahimiza wale watakayemtumikia na wale wataitanishwa na jina lake wakaweza kutilia haya mambo mkazo na wakaweza kuvinye, kushika hili neno wakakimbia nalo that blessed are the pure in heart for they will see God you cannot see God you cannot see the blessings of God you cannot see all the blessings of God which he has put in the in, 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 before you kama moyo wako haujaushughulikia Nataka kusema ya kwamba sisi zote tumeumbwa na baraka na baraka ziko lakini kwa sababu ya vile ambavyo mioyo yetu ilivyo tunakuta ya kwamba mioyo yetu ndio hufanya sisi tukae mara nyingi kama hatujabarikiwa Nataka kubanisha namna gani What Solomon said to his son God protect and be careful of your thoughts keep your heart with all diligence for out of it are the issues of life when god is in your hearts we think right when god is in your heart we live right and when god is in our heart we do right and when god is absent we think wrong we do wrong and we live wrong The words that are hidden in the hearts of, of of men words are hidden in the hearts of men in the book of Psalm 119 and verse 9 Bible say I have hidden your word in my heart that I may not sin against you these words were spoken by David one day na alijua ya kwamba bila kuhusisha moyo wake katika neno la Bwana hakuna mahali anaweza kwenda peke yake ama akawe, akaenda akafaulu hakuna jambo anaweza kuanza na likaweza kufaulu if you want to know what is in your heart just listen to what escape from your mouth watu hawaelewi ya kwamba ndani ya mioyo ya watu ndipo maneno yanaishi ndipo neno linaishi katika kitabu cha Mathayo I amen mean, Mathayo 12:34 inasema out of the abundance of the heart the mouth is speaketh that means the heart is what holds your life ukitaka kujua jinsi ambavyo mtu alivyo sikiza vile anaongea kwa sababu huongea kutokana na kile ambacho kiko ndani ya moyo wake in other words wale watu ambao mnaonaga wanaongea mambo mengi na unakuta wanashirikisha watu kwa maneno mabaya ni kwa sababu mioyo yao imejaa mambo haya ndani yao Nikipenda tuingie nawe katika kitabu cha Exodus mwanzo kitabu cha Exodus Exodus chapter number 7 Kuna kitu ambacho ningependa kusoma hapo ili niweze kubariki moyo wako Na kama vile ambavyo tunaongea kuhusu moyo ningependa wewe ukajichukue hesabu ni kwa sababu siongei na mtu mwingine Ninaongea na wewe ambao unanisikiliza kwa sababu Mungu angependa usikie habari hii ili ukaweza kubadilika na ukaweza kuishi kulingana mapenzi yake. Exodus chapter number 7 and verse number 22. Exodus chapter number 7 and verse number 22. Kuna mambo ambayo ningependa uweze kusikiza ili uweze kubarikiwa ni kwa sababu mambo haya yote ambayo yanaongewa katika maandiko haya yanaongewa kwa ajili yako wewe na ningependa uchukue mfano wa huu mtu ili uweze kubadilika na ukaweza kuchukua hatua maandiko yanasema hivi but the ma- magician of egypt did the same by their secret arts 
So Pharaoh's heart, Pharaoh's heart remained hardened and he would not listen to them. As the Lord had said, Pharaoh turned and went into his house and he did not take even this to, her, to, to, to heart. And all the Egyptians had to dig along the Nile for water to drink. For they could not drink the water of the heart. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kuongea kuhusu mtumwa mmoja ambao alikuwa anaitwa Farao. Mahali ambapo Israeli walikuwa wameishi katika miaka 400 na 30. Na maandiko yanasema ya kwamba Huyu mtu ambao alikuwa anaitwa Farao. Mungu alimnenea kupitia Musa. Na ikawa Mungu alikuwa amefikisha kiwango cha watu wa Israeli kuishi katika Misri kwa miaka hiyo miane na Mungu alikuwa ameona ya kwamba imetosha watu waondoke mahali pale. Na kwa hivyo Mungu akamtuma Musa na akasema ya kwamba hawa watu sasa waachiliwe ili waende nyumbani. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu Musa alichukua hatua na akakwenda moja kwa moja na maandiko yanasema ya kwamba alipofika kwa Farao na akamwambia Farao maneno yale kuna mambo ambayo yule msharifanya ili mu, ili Farao aweze kuelewa ya kwamba ni Mungu alikuwa na Musa na maandiko yanasema ya kwamba akashuhudia yale miujiza na akaona yale miujiza lakini katika ile hali wale ma, 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 majishian wa Farao walikuja na wakaweza kuangusha fimbo zao chini na wakatenda nao miujiza yao na maandiko yanasema ya kwamba roho ya farao ikabadilika roho ya farao ikabadilika alikuwa amefikiria kuachilia lakini kwa sababu ya kile ambacho kilitokea akaamua kubadilisha kwa sababu gani ya hali ambayo ilikuweko na nao kuambia msikizaji wangu hali inaweza kufanya moyo wako ukabadilika maneno yanaweza kufanya moyo wako ukabadilika mahubiri kama haya yanaweza moyo moyo wako ukabadilika kwa sababu gani kile ambacho moyo hula ni maneno na kile ambacho kina, inatazamwa na kwa hivyo Musa akaweza kubadilika na akasema ya kwamba hawa watu hawaendi mahali nataka uchukue hii picha ya kwamba mateso yale ambao wana wa Israeli walipitia amen Misri walipitia walipitia kwa sababu ya farao ungumu wa moyo ungumu wa moyo unaweza kukupitishia mambo magumu sana ungumu wa moyo unaweza kufanya wewe ukoze kufika kwa hatima yako ambao Mungu amekuandalia baraka zako ambazo ziko hawa watu hawagapitia katika mapigo ambao walipita lakini maandiko yanasema ya kwamba Mungu alileta mapigo baada ya mapigo kwa sababu gani moyo wa farao uliishi kubadilika eh. moyo wako wafaa kuwa, kuwa na, na uamuzi ya kwamba kama umetumia umeitwa na Mungu na ume, unataka kumtumikia Mungu you need to stick in the word that you had from the Lord if God has called you his servant you need to hear the word of God because God has called you with a reason and a purpose wakati Musa aliongeleshwa na akaenda kwa kwa farao maandiko yanasema kwamba farao hakusikia maneno ya Musa ni kwa sababu alichukua ya kwamba hizi ni kelele zinapigwa na mtu hizi ni maneno za Musa hizi ni maneno za watu wakati naongea asubuhi ya leo ningependa usichukue haya maneno kama maneno yangu chukua maneno haya kama maneno ya Mungu hii sio kelele ya askofu hiyo si kelele ya mhubiri hii ni kelele hii ni sauti ya Bwana haya ni maneno ya Bwana yafanye moyo wako ikaweza kubadilika na ukaweza kuingia katika upendo wa Bwana Bwana Yesu asifiwe Inaniambiaga ya kwamba wana wa Israeli amen wana wa Misri hawangepitia mapigo haya yote paka mapigo ya mwisho ambayo watoto wao wa kwanza walikufa wote Misri mzima watoto wa kwanza wote watoto wa mbwa 
watoto wa wanyama wa kila aina watoto wa wanadamu ma first born wote wakafa walifika katika hali hii kwa nini kwa sababu ya moyo the condition of the heart of farao Weza kuwa umefika mahali umefika kwa sababu ya ngumu wa moyo wako. Weza kuwa umefikishwa mahali umefikishwa kwa sababu wewe mwenyewe moyo wako haubadilikaji. Baraka zako zaweza kuwa zimekaribia sana lakini kwa sababu ya moyo wako wewe hutaki kushika moyo wako. Uweze ukaufanyia kazi, ukaweza kufika katika hatima yako, baraka zako ni kwa sababu Mungu hunenea moyo na wakati Daudi alikuwa anaongea haya maneno nimesema ya kwamba alisema ya kwamba alimwambia Mungu I have hidden your words in my heart that I may not sin against you so that means when the word of God is not in your heart when God is not in your heart there is nothing that you can achieve ili ambayo inaweza kufanya ukaweza kufaidika naendelea kusema ya kwamba Watu wengi hujidanganya ni kwa sababu ya vile ambavyo walivyo na hali ambao wako. Katika Zaburi 95 na, na mstari wa saba inasema hivi, this is what the David King David said. He is pleading with the people not to harden their heart. Anasema ya kwamba msifanye ngumu mioyo yenu. Anaongelesha sisi, anaongelesha wale watu wa kizazi hiki na vizazi ambavyo vitakuja ni kwa sababu watu wote ambao wanakausha mioyo wanafanya hatima zao zinakuwa mbali zina zinakuwa na shida anawaongelesha akisema namna gani akisema ya kwamba angalieni mioyo yenu muifanyie kazi mui 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 lete pamoja muikosoe ili iweze kulete matumaini this is so serious because David had seen this even earlier. He was pleading with the people not to harden their hearts in rebellion against the Lord as they did in the wilderness. And he was telling Israel now, mkiendelea kufanya mioyo yenu kuwa mingumu, mkiendelea kufanya mioyo yenu kuendelea kukauka, yani haitaki kubondeka, haitaki kusikia, haitaki kuelewa basi mnafanya maisha yenu kuwa ya majuto hiyo ni kubanisha ya kwamba hata vile ambavyo tunaishi hatuwezi ishi vizuri kama maisha yetu tayafanya hatutabwalisha mioyo yetu ili yaweze iweze kumpendeza bwana na hii ninaniambia ya kwamba Mungu hufuata mioyo yetu sana for when the heart rejects to obey god there lives amen you, you live a very miserable life na unajikuta katika hali ngumu. Na hii inamaanisha ya kwamba kwa sababu moyo ndio Mungu anatazama. Unakuta anahimiza ya kwamba yeyote atakayeweka imani kwake lazima imani ijengeke kutokana na moyo wa mwanadamu. Ni kwa sababu imani ndio inavyonyaga mtu aweze kuona Mungu na aweze kuamini Mungu. Bwana apewe shifa. Katika kitabu cha Ephesians chapter 4 and verse 31 Ephesians chapter 4 and verse that one Kitabu cha Waefeso 4:31 inasema Let all the bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice be kind to one another as God in Christ forgave you Sikiza ya maneno Mambo ya bitterness yanatokaga katika moyo wa mtu na ukiangalia watu wote ambao wanakuwa na bitterness mara nyingi hawa, hawa maisha yao hayaendagi sabamba ni kwa sababu bitterness ni kitu moja ambacho Mungu huchukia sana na Yesu anaongea haya mambo kwa sababu yetu ya kwamba mambo ya uchungu wa mioyo yanaweza kufanya hatima zetu ziwe na shida zinaweza kufanya maisha yetu katika ulimwengu iwe na shida ni kwa sababu uchungu unatokaga kwa moyo na katika moyo ndiko Mungu anaishi na katika kitabu cha Mathayo 5:8 Mungu ye Mungu huse, huna, Yesu akanena haya maneno ya kwamba blessed are pure in heart for they shall see God my brother my sister 
You can never see God if your heart is darkened. You can never even see God or neither see the blessings of God if your heart is rotten. Lazima utengeneze moyo wako ili maisha yako yawe bora ni kwa sababu ndani ya maisha yako hapo ndipo Mungu ama moyo wako hapo ndipo Mungu huishi. Kuna neno ambalo ningependa tusikie na wewe kuroa kitabu cha Yohana. Yohana mlango wa tano na mstari wa kwanza. Hapa ndipo habari yetu sasa ilipo. Ni kwa sababu ningependa kila mmoja wetu alio aliyenisikiza anayenisikiza aweze kushika hili neno likaweza kumsaidia. Ni kwa sababu watu wengi maandiko inasema katika kitabu cha Hosea uh, 4:6 My people perish for lack of knowledge. Na ukiangalia watu wale wanapotea ni wale ambao hawatai kufuata ma, maandiko ama hawatai ku, kuwa knowledgeable na neno la Bwana. Haleluya. Thank you Jesus. John chapter number 5. And verse number 1. Inasema hivi Waje tuanze hapo. After this there was a festival of the Jews and Jesus went up to Jerusalem. Now in Jerusalem by the sheep gate there is a pool called in Hebrew Beth Beth Bethesda which has five petticoats. In this lay many invalids, blind, lame and paralyzed. One man was there who had been ill for 38 years when Jesus saw him laying there and knew that he had been there a long time he said to him do you want to be well the sick man answered him sir nataka ushikaya maneno sir i have no words to put i have no one to put me into the pool when the water is stirred up And while I, will, I, I am making my way someone else steps down ahead of me Jesus said to him stand up and take your mat and walk at once the man was made well and he took up his mat and began to walk Hebu niongee kidogo kuhusu hii scripture Ni kwa sababu ingawaje watu wengi tumeisoma huwa tunahurumiaga huyu mtu na hatujuagi ya kwamba yeye ndiyo alikuwa na kasoro kuishi miaka 38 katika kisima hiki Biblia inatuambia kwamba aliishi na watu wengi ambao walikuwa wamegonjeka wengine walikuwa vipofu wengine walikuwa amene visiwi wengine walikuwa wamela wamegonjeka kila aina ya magonjwa na wote walikuwa katika kugojea ili maji ya korogwe na mmoja akaingia ndani na akaweza kupona. Ninataka uchukue hili neno kwa uzito ya kwamba hawa watu walikuwa wengi na wote walikuwa wanataka kupona na kila mmoja alikuwa amekuja kwa sababu ya kupona. Ningependa uchukue hali hii katika maisha yetu, katika dunia hii kuna watu wengi ambao wameka wamekaa wakigojea kubarikiwa kila mtu anagojea baraka zake na kila mmoja anagojea siku yake ya baraka ningependa kukuambia kitu kimoja ni vizuri ukafanyia moyo wako kazi kama ungependa kubarikiwa ni kwa sababu mwenye baraka hutazama moyo wa mtu bwana apewe sifa maandiko yanasema hivi huyu mtu alikuwa ameishi pale na aliishi miaka 38 miaka 38 hii na nane inaweza kuambia kwamba kulikuwa na kasoro na huyu mtu huyu mtu alikuwa na shida ni kwa sababu Yesu alikati alikucha na akamkuta katika kisima alimuuliza ungependa kupona kulikuwa na jawabu mbili tu ambalo angeweza kusema either ndio ama hapana lakini yale maneno ambayo huyu mtu alisema yanakuambiaga ya kwamba yeye alikuwa na uchungu ndani ya moyo wake na hangependa 
kuwa na mtu mwingine akiweza kupona mbele yake alianza kuambia Yesu my story akimwambia ya kwamba mimi sina wa kunisaidia na nimekaa hapa miaka 38 na kila ambapo ninajaribu kwenda kuna watu ambao wananipita mbele wanabarikiwa na mimi sijabarikiwa wewe ambao unanungunika wewe ambao unaongeaga kila wakati Mungu anakuulisaga ya kwamba ungependa kubarikiwa wewe ni mtu wa story Habia mtu wacha story kama unataka kubarikiwa tengeneza moyo Mimi nikiangalia hapa maandiko yananiambia kwamba huyu mtu alikuwa na shida na ili ujue alikuwa na shida hata hakuna mtu ambao alikuwa anamsaidia kumpeleka paka kwa ile pool kwa sababu kila wakati akiona watu moyo wake unadodoka midomo yake inatoka maneno mabaya kwa sababu gani kwa sababu wakati mtu wako na uchungu mara nyingi hakumbukage kuvanyia moyo wake kazi ni mara nyingi nimeona watu wamegonjeka ama wamefufiwa na mtu anafika kiwango ya kusema ya kwamba hata hakuna Mungu hata hakuna hakuna Mungu kwa sababu mambo haya yote hayangetendeka kama Mungu angekuweko mambo haya yote hayangeenda vile ambilienda kama Mungu alikuweko kwa hivyo anakaa na Mungu moyo wake unakataa Mungu anakuwa rebellion huyu mtu alikuwa ame develop rebellion spirit na alikuwa ameanza kukaa karibu na maisha ya kukataa na wakati wote aliweza kupata nafasi ya kuingia sikia vile anasema kuna mtu alimtangulia mbele kuna watu ambao walikuja wakawasaidia wakawaingiza ndani na wakatoka wakaenda kwa nini wewe haujapata mtu wa kukushika kwa nini wewe hujapata mtu wa kukuingiza ni kwa sababu ya hali ya moyo wako kama moyo wako ni mbaya unaweza kosa baraka zako ni kwa sababu Mungu ameweka watu kama baraka katika maisha yako Mungu ameweka watu hawa majirani hawa kama baraka katika maisha yako huyo mtu hawezi kukuonyesha biashara kama moyo wako ni mbaya huyo mtu hawezi kukusaidia kama moyo wako ni mbaya inaniambiaga ya kwamba katika maisha haya let everyone be a blessing to you Let everyone who is along your side alongside you in your life be a blessing to you. Usiangaliage watu, ukawadharau. Ukaangalia watu ukaona ya kwamba hawa watu hawafai. Namani alisaidiwa na mfanyikazi. Msichana ambao alikuwa amechukua wa kufanya kazi na akawa wa kufaidika na kusaidika kwa sababu aliweza kukubali kubadilisha misimamo aliweza kubadilisha moyo wake badilisha msimamo wako asubuhi ya leo badilisha moyo wako asubuhi ya leo wacha moyo wako kama ulikuwa haupendi watu anza kupenda watu kama moyo wako haukuwa unaweza ku, kuweza kuwasiliana na watu anza kuwasiliana na watu kwa sababu kutokana na hao watu unaweza kuwa msaada wako uko pale msaada wako unaweza kutoka pale condition of the heart condition of the war heart it can make you stay for many years without God's blessings for that 8 years you can imagine mtu ana miaka 38 sijui wewe una miaka ngapi na hujabarikiwa ushawahi kazi kumoja ukajiuliza ni nini kinafanyaga mimi nikoza kubarikiwa na kama maandiko yanasema happy blessed are those happy are those who are pure in heart wale ambao mioyo yao ni safi kwa sababu watamuona Mungu kuona Mungu ni kuona baraka za Mungu kuona Mungu ni kukutana na mambo ambayo Mungu amekupangia mazuri Mungu utembea na watu wake ukienda kwa soko unakuta biashara yako ina inanawili kwa sababu ulikuja na Mungu ukienda katika mahali pengine unakuta unakibari kwa sababu moyo wako Mungu yumo ndani. Bwana Pesiva. For that 8 years because of the condition of the heart. For that 8 years because of the condition of heart. Yesu wakati alikuja kumsaidia na akamuuliza, "Mzee, ungependa kupona?" Anamwambia Yesu, "Wewe sikiza. Wewe ujui nimekaa hapa miaka ngapi?" 38 na 
he began explaining the situation. He began telling Jesus about the corruption that was taking place. Wewe ndio unaonaga watu wakibarikiwa, unasemaga wanaendaga kuworship mashetani. Wewe ndio unaonaga watu wakibarikiwa, unasemaga ya kwamba wanaendaga kuabudu mapepo kwa sababu haujui huo moyo wako ndio umefanya umekuwa kizuizi Mungu aweze kukubariki. Utaonaga watu wakipita na magari Unaona mtu amekuja nyuma yako na amenunua nyumba instead ya kufurahia baraka za mtu huyo unaanza kusikia kinyongo Wewe mtu aina gani? Wewe mtu una roho ya shetani. Shetani ndio anakuwa na wivu. Na wakati wote moyo wako unavutiwa na wivu. Ukiona mtu akienda mbele unasikia vibaya basi. <laughs> Maniko anasema whatever you don't attract Whatever you don't value or whatever you don't regard hawezi haiwezi kuja kwako jambo lolote ambalo wewe hauwezi kuchukua ni safi haliwezi kuja kwako kama ni hawa matajiri nasikia kama watu wengine wanasema ya kwamba wachana hawa matajiri ha? kama tv siku moja niliona mtu amekasirishwa na matajiri anaongea kwa media vibaya sana anasema hawa matajiri ni mabwenyenye ndio wanakuwa na ABCD wewe unataka kutajirika siku moja kweli unadharau utajiri ambao uko na wengine na ungependa siku moja kutajirika utajiri utakaa very far from you because you hate those blessings bona pesa ningependa uangalie now the condition of this man huyu mtu aliishi katika hali ambayo hata yeye mwenyewe hakujielewa unaweza kosa kuwa unajielewa asubuhi ya leo ni kuambia kwamba unaweza kosa kujielewa ni kwa nini hali hii ambayo imekaa kwa muda huo wote hujapata kuolewa wakati watu wanaolewa wewe unaongea tu kinyume cha hawa watu hausemagi ya kwamba Mungu bariki huyo dada ama bariki huyo dugu kwa sababu ame, ameweza kuole, kuoleka kwa hivyo siku ya kesho ni mimi sasa nimekaribia katika baraka zangu. Kumaanisha ya kwamba wakati wote unaingia opposite ama unaenda opposition, unaingiana na ile hali ya kupigana na mazuri ya watu. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba unafanya maisha yako kuwa magumu. Nilikuja kujifundisha mambo moja, jambo moja katika uh, andiko hili ya kwamba huyu mtu hageishi miaka 38. Yeye mwenyewe ndiye alijisababishia kuishi miaka 38 bila baraka. You know why? Yeye alikuwa anataka kuwa kuwa I amene mean, kupona lakini hakuelewa hakuelewa the condition of his heart. The condition of his heart. Yeye aliishi ku complain. Kwa nini watu wanaruka bale? Kwa nini watu wanaruka laini? Kwa nini watu wanakimbia mbele yangu? Kwa nini watu wananunua magari mbele yangu? Kwa nini watu wanaolewa mbele yangu? Kwa nini watu wananunua manyumba mbele yangu? Hiyo ni roho mbaya. Hiyo ni roho ambayo haiwezi kwenda mbali. Hiyo ni roho ambayo Mungu hawezi kuibariki. Mwenye baraka huishi kwa moyo safi. Hutembea na moyo safi. Lazima ubadilishe moyo wako uwe msafi, Mungu akaweza kubariki. Lazima ubadilishe moyo wako ili Mungu aweze kukuinua. Haleluya. Hakuna baraka zinaweza kucha kwa mtu ambao moyo wake sio msafi. Haleluya. Bana pesifa. You might be of all age. And a person who is younger than you. He just come from university. He just come from the college. Na unakuta ya kwamba amenunua gari mbele yako. Inua mikono yako na uweze kubariki huyo kijana. Na uweze kufurahia hiyo baraka. Ni kwa sababu wale ambao walikuwa kwa laini wameweza kusonga soga hata wewe kama ulikuwa namba moja umesonga na moja akipita. Ukiona mtu ameoleka na wewe ni mzee na msichana amekuja ameolewa. Inua mikono yako bariki Bwana kwa sababu ya huyo ambao Mungu ameweza kuinua kwa sababu gani 
Nambari inaendelea kupigeuka amene kupunguka na unastahili kukaribia katika baraka zako. Hii habari inatufundisha that we need to be patient too. Lazima tuwe watu ambao ni wakutulia kila mtu hapa. Baadhi ya hawa watu ambao walikuwa pale. Maandiko yanasema walikuwa wengi walikuwa wagonjwa lakini walikuwa wana they were being tested they are patient mtu anaweza kuwa anavumilia paka kiwango gani mtu anaweza kuvumilia paka lini nasema kuwa na uvumilivu kuwa na mvumilivu ndugu kuwa mvumilivu dada ni kwa sababu ingawaje roho yake ilikuwa mbaya huyu mtu aligojea paka wakati Yesu alitokea aligojea paka dakika Yesu alitokea na akaweza kupata uponyaji wake ningependa ubadilishe moyo wako na uwe mtulivu paka wakati ule Yesu atakapopita na aweze kukuinua maandiko yanasema kwamba baraka zipo na Mungu ameziachilia ni wewe haujakaa laini ya baraka na kile kinafanyaga ukoze kukaa katika laini ya baraka ni kwa sababu wewe haujaelewa lugha haujaelewa hali haujaelisikia maneno my people perish for lack of knowledge here get this knowledge now ni kwa sababu kama ungependa wewe mwenyewe ingia katika baraka zako now begin changing change your attitude change your thinking ni kwa sababu mambo yale ambao yamo ndani yako hiyo ndio itakuelezea maisha yako yatakuwa namna gani ukitaka kujua maisha ya mtu the, the condition of the heart it is what dictates the life the quality of life of a person ili uweze kujua kwamba huyu mtu ana maisha matamu ama maisha mabaya ni kwa sababu ya roho ukiona mtu maisha yake ni mazuri ujue alitengeneza roho kwanza kitu cha kwanza kushughulikia ni roho ili uweze kukaa sabamba na ukae vizuri bwana persiva kuna wakati mmoja Isaka wakati walikuwa na ishigera maandiko yanasema ya kwamba kukawa na ukame na kulikuwa na ukame kama wakati mmoja ulikuwa na ukame wakati wa baba yake na akafikiria kutoka mahali ambapo walikuwa aende Misri ni kwa sababu huku kulikuwa na chakula na akafikiria achukue familia yake aingie mahali pale lakini maandiko yanasema ya kwamba Mungu akamtokea na akamwambia Isaka Ingawaje hakuna chakula, ingawaje kuna kiangazi, ingawaje hakujeshi, ingawaje kuna kaa vile kumekaa, endelea kulima na upande. Endelea kulima na upande na utavuna amene maramia. Na maandiko yanasema ya kwamba ne akasikia sauti ya Bwana. Ningependa usikilize sauti ya Bwana asubuhi ya leo. Na ninasema hivi kwa sababu yako. Moyo wake kwa sababu ulikuwa na ulikuwa umeshikamana na Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba hakugairi. Alishika lile neno na akalima na akavuna mara mia moja Hakuangalia hali ya weather. Hakuangalia vile ambavyo kulikuwa kuna ukame. Hakuangalia vile ambavyo hakuna mvua. Hakuangalia jua. Nasema usiangalie hali. Sikia vile Bwana amesema na vile ambavyo unastahili kuishi. Usiangalie mambo. Usiangalie watu vile wanaendelea. Usiangalie vile watu wanainuliwa. Nataka usimame na neno la Bwana katika ndani ya moyo wako. And that is the solution of your life. That is the solution of your trouble. That is the only one that's the only thing that can that make you can, can make you go far. Wale watu ambao hawapendi kubadilisha mioyo yao mara nyingi huwa naumia mara nyingi huwa analia na wakisema ya kwamba Mungu amewasahau Mungu hajakusahau ni moyo wako mbaya moyo wako ndio mbaya ukibadilisha moyo wako mambo yatakuwa shwari kama Isaka angeangalia hali vile ambavyo jua ilikuwa imeangaa vile hali ilivyokuwa hangepanda na hangevuna mara mia lakini kwa sababu aliweza kuchukua moyo wake na akausimamisha kwa Mungu na akasema nitashika neno lile nimesikia I will never be shaken I will stand firm because of this God I bless the name of the Lord because wale wote ambao watashikilia hili neno Mungu atawabariki Nataka kuomba na wewe ili nimalize ni kwa sababu najua kwamba wale watu ambao 
hawasikilizagi hawachukuagi maarifa hawa watu hawaedagi bali si uchukue hii maarifa iweze kukusaidia na bwana atakubariki let me pray with you baba katika jina la Yesu Kristo naombea mtazamaji wangu uweze kumbariki na uweze bwana kumuinua mpatilishie moyo wake mpatilishie moyo wake bwana ambao ni mgumu kama mawe ikaweza bwana kubadilika ukawa mwepesi Daudi akasema niundie moyo safi ni kwa sababu moyo kama umekuwa msafi bwana unapata mahali pa kukaa undia huyo mshirika wangu moyo wake undia huyo mama moyo wake bwana undia huyo mzee moyo wake uwe moyo safi wa kuweza kubondeka na kunyenyekea mbele za bwana ili akaweza kufikia na katika maamgizo ya bwana na ili akawa kubarikiwa na nikarika jina safi la Yesu Kristo naomba na kuamini amen bwana akubariki Tende, 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 tende,